On est déjà au cinquième épisode du projet Magnolia. Est-ce que le temps ne passe pas trop vite Surtout, est-ce qu'on peut remarquer à quel point je vais vite sur ces créations Bon, non, je vais pas très vite en réalité, mais les épisodes condensent beaucoup. Je vais d'ailleurs tout de suite arrêter de parler parce qu'aujourd'hui, on va avoir un énorme terrain à faire. Je vous propose donc que l'on se retrouve en jeu. Et ce qui va nous intéresser à ce jour, c'est le centre-ville Magnolia. Je l'ai déjà renommé, oui. Et je me remets vraiment toujours pas d'à quel point j'adore cette ville. Voilà, je vous propose qu'on commence par la bibliothèque. Je sais pas, je suis inspirée là. Alors écoutez, on va tout casser. J'aimerais pouvoir utiliser les bibliothèques qui viennent avec le kit coin lecture. Je vais les mettre une sur deux. Je vais ajouter ensuite sur le côté à chaque fois celle-là. Et je vais aussi les mettre en hauteur. Je récupère par la suite les mêmes que les premières et je viens combler les trous. On voit rien, hein. Vous me détestez quand je construis sans qu'on voit que dalle. Mais je sais pas, je me sens plus inspirée quand il n'y a pas de couleur. Est-ce que c'est pas un peu bizarre Je vais ensuite pouvoir récupérer trois demi-murs comme ceci et les remplir de chaque côté de bibliothèque. Maintenant que ça c'est fait pour pas que vous me détestiez, je vais ajouter des lampes. Et il y a un flot, toujours avec le kit coin de lecture, on a ce mur qui va permettre de faire quelque chose d'assez assorti. Normalement, je vais pouvoir récupérer d'autres coloris par-ci, par-là de bibliothèque, histoire que tout ne se ressemble pas trop trop non plus. J'aimerais bien d'ailleurs aussi ajouter une autre bibliothèque quelque part, je sais pas encore où, mais avec des livres un peu plus rosés comme ça, parce que je sais pas, j'ai l'impression que ça va pas forcément avec le reste si je le mets là, ça se démarque trop, donc je le mettrai ailleurs. J'aimerais beaucoup ajouter des panneaux comme ça, et les mettre vraiment sur la tranche du demi-mur, les monter avec CTRL 9, comme si on classait par ordre alphabétique et que l'ordre alphabétique était inscrit sur ces panneaux-ci. Et de ce côté-là, est-ce que ce serait pas intéressant d'ajouter à nouveau, peut-être les plus petits cette fois-ci, des bibliothèques Et peut-être que pour finir la bibliothèque en hauteur, je pourrais ajouter ça qui vient avec Amour Fou. Je l'ajoute en double, comme ça on cache le mur. Et au moins, je suis pas obligée de récupérer ce coloris-ci. Si j'avais envie d'avoir de la moquette maintenant, qui vienne faire le tour comme ça ici, parce que ça pourrait être joli, avec le sol en bois. Oh, et avec une moquette un petit peu ornée comme ça. C'est beau, hein oh, Moi, j'aime beaucoup. Avec Stranger Ville, j'ai des petits panneaux qui fonctionnent très bien dans une librairie, même celui qui demande de se taire. Une horloge ici, ce serait parfait. De l'autre côté, un extincteur. Et je visualiserai bien ce motif qui vient avec Vicitadine. Un peu délabré, pas trop huppé, mais un peu sympa quand même. Ça peut carrément le faire. Je pourrais peut-être ajouter des petites taches sur la moquette. Je veux pas prendre celle qui est vraiment délabrée parce qu'elle est horrible. Ça va peut-être faire un petit peu trop. Mais on dit pas non à quelques petites abîmures. À ce niveau-ci maintenant, j'aimerais récupérer une grande table et une un petit peu plus petite sur le côté avec des petites bibliothèques en haut, des tableaux débloqués à la fac avec des lumières au-dessus. Oh J'étais en train de me demander s'il y avait pas moyen de camoufler la couleur de ces cadres parce que ça me plaît vraiment pas. Oh non mais c'est parfait. Si j'utilise ce cadre là, il est trop bien ce cadre, et que je viens le placer par dessus, et eh bien le tableau qu'il y a à l'intérieur du cadre est plus enfoncé que celui qui ressort ici. Ça fonctionne tellement mieux Côté fauteuil, je visualiserai bien ceci. J'ai une machine d'archivage ici qui pourrait être sympa avec peut-être cette lampe pour changer un peu. Et finalement mon idée était bonne mais je je crois que je préfère avec les cadres plus simples, ça va mieux avec ça aussi. Au moins j'aurais essayé. Hein. Je vais pouvoir mettre de ce côté là de quoi étudier, des ordinateurs de tous les côtés là, avec deux livres par ici, une plante juste là. Si je récupère plutôt du coup ces fauteuils là, ça peut le faire. Non mais du coup ma moquette, elle fonctionne moins bien. C'est bien le bleu aussi. Si je le mets un peu plus clair comme ça, ça peut le faire. Je pourrais ajouter par ici un canapé jaune comme ça, avec une table, des livres, peut-être un petit pouf par là assorti au plaid. Et du coup j'aurais plutôt mis la table par ici, une petite lampe et des coussins pour aller avec tout ça. J'aime bien hein. Je peux partir ensuite sur ce genre de poster là. Et je pourrais terminer avec ma bibliothèque rose comme ça. Un peu comme si c'était la petite bibliothèque pour les enfants. Avec des livres au-dessus aussi. Ou peut-être que je vais pas mettre celle de tout en haut du coup. Et plutôt mettre à la place des hiboux. C'est Mimi les hiboux Avec ça, une assise, un pouf. Et je peux peut-être même récupérer une plante là. Oh Et c'est vrai qu'on a ça aussi qui pourrait être très sympa. Et j'ajoute un dernier tapis. Avec ça bien sûr, des interrupteurs. Il faudrait que je place aussi le chariot de livres par là. Et j'aurais bien visualisé aussi une chaise perdue un peu par ici, ou peut-être de l'autre côté, parce que là on a déjà du jaune. Peut-être juste une blanche là-bas, c'est sympa. Avec ça, j'aimerais récupérer le bureau de la bibliothécaire, et pour le coup peut-être une bibliothèque à l'arrière mais qui est pas pleine, parce que c'est là où sont les livres en attendant d'être rangés. Et peut-être du coup que cette pile de livres elle va venir là, avec un tableau ici. J'aurais bien visualisé cette plante par ici aussi, et un petit sac pour le midi là. Voilà, c'est pas mal. On a ensuite besoin euh, du logo toilette, et peut-être que ça je peux le mettre vraiment face à la porte des toilettes. Ouais, c'est sympa, faut faire un peu le tour pour y aller. Je vais pouvoir maintenant remplacer les éclairages. Oh et d'ailleurs attendez je pourrais avoir une pancarte ici pour dire que c'est l'endroit des enfants. Ok ça le fait carrément avec ses lampes. Il y a juste ce côté-ci qui est pas du tout éclairé le pauvre. C'est l'endroit un peu sombre de la bibliothèque. Mais de jour il y a aucun souci. Et voici donc pour les toilettes de l'endroit. Avant de passer à la suite j'aimerais bien faire un tour dans le débogage histoire de terminer un petit peu l'extérieur. Par exemple ici je pourrais avoir un arbre. On va essayer d'utiliser le peu de terrain qui nous reste. Et donc une question que je me pose c'est si ce serait pas mieux de remplacer ce 
palmiers. Alors on est tous très tristes parce qu'il était très beau ici avec ses guirlandes. Mais si je mets plutôt cet arbre à la place, regardez comme c'est joli. Je peux ensuite refaire mon assemblage plantes panneaux. Peut-être de ce côté-là aussi avec un plan de la ville et cette fois-ci en plus petit. J'arrive à caler ça entre les fenêtres avec de ce côté-ci une poubelle et ce petit tag avec chien et chat. Et si je tentais un truc en faisant des... Oh c'est bizarre, c'est très bizarre même. Si je fais quelque chose comme ça, est-ce que ça pourrait être sympa Avec le rouge qui vient au milieu là, peut-être que je peux récupérer de nouveau cette couleur et venir la placer encore au milieu. Ça peut être Mimi. Avec par ici le nom de la rue, une autre jardinière par ici et à l'avant là, une table et trois petites chaises. Ah on a des caisses comme ça qui viennent avec au travail, je vais pouvoir les placer par ici. Et puis je pourrais peut-être tenter ici des affiches de films. C'est pas le plus visible du monde, mais je crois que ça va être le seul endroit où je pourrais en mettre. Hein. Je me vois pas en mettre ici. Donc la pub sera de l'autre côté. Et d'ailleurs à la place de toi, je vais mettre celui-là avec ça, des lumières au-dessus pour éclairer. Et vous savez quoi, je vais en mettre partout. Je trouve ça très sympa. Avec le cadre plutôt jaune, c'est beau. Si j'avais pu plutôt les caler du côté cinéma, je l'aurais fait, mais c'est pas possible. D'ailleurs, ça pourrait être très sympa de venir ajouter par ici cette petite allée et avec ce tapis là, on y voit que du feu. Pas mal comme ça. Donc maintenant, l'intérieur de ma partie arcade, cinéma, bowling, bubble tea. Ça en fait des choses. Hein. J'ai ajouté des arches et les panneaux issus de secours là déjà. Comme ça, tout est bon. Et pourquoi pas tenter de partir sur du orange, jaune et vert ici. À l'arrière, je peux utiliser ce meuble qui vient avec Annelise aussi. Et je me demande si ce serait pas intéressant de récupérer des meubles comme par exemple celui-ci. Est-ce que ça, ça peut aller à l'intérieur Ça dépasse pas de l'autre côté, ça m'a l'air pas mal. Il y a juste le orange qui ressort un peu, mais ça c'est pas très grave, on a du orange sur les arches aussi. Et maintenant donc, je récupère des meubles comme celui-là pour venir caler ça des deux côtés et peut-être avec ce genre de meubles là ah, mais Du coup, si je fais ça, je vais peut-être faire ressortir les meubles comme ça. Voyons voir ce que ça donne côté couleur. Ah, c'est pas mal, hein Il faudra juste que je trouve comment faire pour mettre du orange, peut-être au niveau des tabourets de bar, parce que là, du coup, j'ajoute un bar. Et en même temps, je me dis que si j'utilise ces coloris, on a avec île paradisiaque ce genre de choses qui pourrait trop bien fonctionner. Si on part plutôt sur un assemblage comme ça, je crois que j'ai trouvé la perle rare. Franchement, j'aime bien l'assemblage des comptoirs, mais je suis pas fan d'ici. Peut-être simplement que si je fais ça comme ça, avec peut-être en haut juste du jaune comme ça, ça peut le faire, hein. Je mets les tabliers avant le reste, parce que pourquoi pas. Par ici, je vais pouvoir ajouter des petites lumières comme celle-ci. Comme ça, on est raccord avec l'extérieur. Je vais d'ailleurs aussi les placer de ce côté-là. Oh, et au niveau du sol avec au travail, ça va peut-être être, être l'occasion d'utiliser le lino. Celui-là, en plus, il vient aussi en bleu. Oh, ça fonctionne tellement bien. Je vais aussi le mettre par ici et jusque dans la salle de jeu, pourquoi pas. Côté fauteuil, je peux partir sur deux petits sièges orange ici. Pour la lumière, je pars là-dessus. Oh, et du coup, j'ai même les tables qui sont assorties. Mais si les tables sont assorties, ça veut dire que les tabourets de barre d'année lycée, ils peuvent fonctionner également. Ah ouais, mais c'est vraiment trop 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 la même couleur. Oh, je les ai en orange. Allons-y Ma question est la suivante. Est-ce que les Sims y passent ici Normalement, oui. Hein. Il devrait pas y avoir trop de soucis. Et là, je pense que oui aussi. Je peux récupérer ici le logo du Bubble Tea. Et je vais avoir de ce côté-là comme des sortes de petits menus, même si c'est pas vraiment des petits menus. Très mignon. Oh, et il y a un truc de popcorn là. Je jamais remarqué. Est-ce que je mets tout ici Popcorn plus glace Bah, en vrai, je pense que je pourrais. Et d'ailleurs, on a des petites affiches aussi qui pourraient fonctionner comme ça. J'en ai une autre par ici. Et celui-là, bah, c'est la version grande de lui. Hein. Donc, non. Je vais pouvoir récupérer par ici des rideaux, une caisse, des pièces, un petit menu. Oh, je pourrais placer des serviettes ici, des gâteaux. Il me faudrait également la sorbetière ainsi que la machine à popcorn. Avec fête parfaite, on a cet ensemble qui va être parfait. Avec bambin, on a celui-là qui pourrait également bien fonctionner. J'ajoute un peu des détails partout. Hein. Dès que je trouve quelque chose, je fonce. Et voilà donc avec toutes les petites décorations. Oh, il faudrait que j'ajoute des choses par ici. Des petites fleurs comme ça, ça pourrait être très sympa. Je pourrais peut-être d'ailleurs aussi les ajouter par là. Comme ça, on ajoute aussi du violet comme ce qu'on peut retrouver sur les fenêtres ici. Et pour ce qui est de la couleur de mon mur, hey, ça, ça fonctionne pas mal. Non mais s'il vous plaît, ça c'est vraiment mon nouveau carrelage préféré. Il faut que vous m'empêchiez de le mettre. Oh mais à la fois, il fonctionne bien. Hein. Sérieusement, je le mets partout. J'ai vraiment un gros souci. Au niveau des coloris des murs, on part sur du carrelage comme celui-ci par là. Le mur d'Anélicé. Ici, on garde du bois avec à nouveau du carrelage sur le côté et encore celui d'Anélicé. J'aime bien. On peut donc passer au bowling. Et je vais récupérer trois lampes. Il me faudra aussi des petites décorations. Ah, il va falloir que je cale les chaussures quelque part. Il va être méga triste mon bowling là, on est d'accord. Peut-être que si je récupère une moquette comme ça, avec au restaurant, j'ai ce rideau aussi en bleu. Oh, mais c'est trop moche avec le sol. Faut faire quelque chose. Rebelote pour les lumières qui vont être un petit peu euh, la partie qui revient régulièrement dans ce lieu. Je peux ajouter des rideaux dans tous les sens par ici. Et peut-être que je pourrais utiliser des canapés arrondis comme ça pour bien faire. Je sais que derrière votre écran, vous êtes en train de hurler que vous n'aimez pas la moquette. Mais on verra après pour les couleurs. Après quoi, je ne sais pas parce que là, je suis complètement bloquée, ça m'énerve. <rire> C'était 
c'est qui tout double Cette pièce, soit elle était très facile à faire, soit c'était un enfer. Ok, je suis en train de tester un truc, c'est peut-être un peu bizarre, mais j'essaye le bleu et jaune. Voilà, c'est un des coloris qui vient avec cet objet. J'ai enlevé le rose, je voulais absolument m'y tenir, mais c'est ça qui faisait que je galérais un peu. Et je pense qu'il y a moyen qu'on fasse quelque chose sympa comme ça. Et j'y ai passé tellement de temps Désolée, vous n'avez que le résultat final, sachez que j'ai fait 492 essais avant d'arriver à celui-ci. Pour le bilan de la vidéo, je pense que c'est nécessaire, donc euh, que je ne vous ai pas montré tout ça. Ça fait deux jours que je me creuse la tête sur comment faire ce bowling. Je n'arrive pas à trouver ce qui va aller sur ce mur. J'avais la place de rien faire vu qu'il y avait trois pistes, donc j'en ai enlevé une et j'ai décidé de surélever un petit peu. Bref, euh, c'était très chiant à faire, mais je suis très contente que ce soit enfin terminé. Regardez-moi le rendu, comment il est trop beau. J'ai fait des petites toilettes de ce côté-ci avec un placard à balai par là, comme ça on peut faire crac crac par ici. Non mais sérieux, j'adore le rendu. Ça fait très clean. Et là, le fait d'habiller les murs avec des lumières, j'adore. D'ailleurs, j'en ai profité pour modifier la couleur de tous les éclairages, donc on est sur quelque chose d'un petit peu plus doux. Pareil au niveau de la bibliothèque, merci le palmier de passer devant moi, c'est pas mal comme ça. Et je vous propose donc qu'on enchaîne, et il y a quelqu'un qui est déjà au cinéma là. Ava, elle regarde un truc sur de la cuisine. Est-ce que ça nous étonne C'est la Sim 7 qui prépare la cuisine au lycée. Voilà, si jamais vous vous remettez pas son visage. Bah tenez, vu qu'elle est là, on va enchaîner avec le cinéma. Dans les cinémas, normalement, il y a des murs en moquette, mais là, je vais juste prendre des murs tout noirs comme ça. Je pourrais carrément ensuite partir sur à nouveau ces lampes. C'est mes nouvelles lumières préférées, ok. On veut pas que ce soit trop éclairé, mais pas, pas assez non plus. Je vais pouvoir récupérer ces petites soucoupes, les réduire au plus possible et venir tracer peut-être les allées comme ça entre les sièges. Si je récupère les fauteuils ensuite dans ce coloris-ci, on voit moins que c'est des trucs tout abîmés, quoique <rire> on le voit quand même pas mal dans l'histoire. Ouais, mais ça va le faire. Côté sol, j'aimerais partir sur cet ensemble et je vais profiter d'être dans le mode construction du mode vie pour venir régler toute cette pièce en rouge. Je peux ajouter des barrières sur les côtés et pour faire comme s'il y avait un projecteur, on pourrait partir sur cette enceinte en rouge, pourquoi pas. Et voilà pour notre salle de cinéma, je crois qu'elle est terminée. Il <rire> n'y a pas besoin de grand chose de plus. La seule question que je me pose, c'est si mes lumières, je les mettrai pas partout, je crois que c'est mieux sans trou. Et voilà Il va maintenant falloir que je m'occupe de cette partie-ci. Qu'est-ce que je fais là Est-ce que je mets les rideaux ici Comme ça, ça cache un petit peu et ça permet de séparer les pièces. Je me rends compte d'ailleurs que j'ai zappé les interrupteurs. Je vais donc en ajouter quelques-uns par ici. Et à côté des portes de cinéma, il faudrait que je mette des affiches de films. Avec ceci, un extincteur, des petites affiches de films à l'arrière, les murs, les sols choisis, on se retrouve là-dessus avec les toilettes et quelques taches au sol ici. Et alors là, qu'ils ont fait ici Il me reste plus que la salle de jeu pour terminer définitivement cet étage, je suis assez satisfaite. Pour commencer, on va attacher ses cheveux parce que la chaleur monte. Et ensuite... Faut être inspiré là. Hein. Déjà côté couleur, j'aimerais partir sur du orange et noir. On a des fléchettes par ici. Un fauteuil peut-être comme ça par là. Il y a deux fois le même, mais ça passe parce qu'il est dans des coloris différents, non Avec une table, par-dessus une lampe. Si je pars sur quelques petits ajouts comme ça, <rire> je suis désolée, je fais plein de trucs de mon côté. J'oublie de parler, écoutez. Eh, c'est pas mal ça. Surtout que cet ajout qui vient avec Fête Parfaite, il fait des petits effets lumineux. Et pareil pour les guirlandes que j'ai mises aux fenêtres là, c'est trop beau. Je peux même ajouter encore plus de couleurs comme ça. Et du coup ici, je mettrais plutôt du violet au niveau des rideaux. Si je mets plutôt un sol moquette comme ça, que je supprime les éclairages, qu'est-ce qu'on a C'est terne oh, Et j'aime bien l'orange, à la fois je me demande si je mettrais pas tout en noir, je sais pas. Si je mets du coup plutôt les rideaux comme ça en orange, que je récupère peut-être une boule disco en rose, et puis cette lampe-ci. Si je m'écoutais, j'aurais mis sol, il fonctionne trop bien, on est d'accord. Le X, c'est que j'ai l'impression de le mettre dans toutes les salles de jeu que je fais, mais en même temps ça correspond tellement bien. On a celui-là aussi, et là pour le coup on a le choix en plus entre du orange et du rose, je crois que je préfère en rose. Si je mettais plutôt ce fauteuil ici, ma lampe comme ça. Je peux prendre aussi un bol de bonbons ici avec accessoire effrayant qui est fonctionnel. Hein. Et j'imagine que je mettrais plutôt ça de nouveau en orange avec pour finir un petit pouf. Et une plante de ce côté là, comme ça on a deux plantes. Par contre le fait qu'elles deviennent bleues c'est un peu bizarre. Donc plutôt celle-ci. Et écoutez c'est pas mal. En plus de ça ça fonctionne. Et vu que ça ça fait déjà du bruit je vais retirer l'enceinte. C'était un peu trop. Oh et j'adore la boule disco et en même temps je suis pas fan. Ça fonctionne avec ce genre d'endroit et en même temps pas tellement. Bah sans c'est mieux en fait. Ah, voilà mon souci La boule disco était de trop Et je pense même que je pourrais ajouter des petites taches comme ça par terre. En mode la moquette est pas hyper propre non plus. C'est donc là-dessus qu'on termine cet étage de notre création. Ce serait peut-être juste intéressant d'ajouter des interrupteurs ici. Et pareil, du côté de la salle de jeu, on va les cacher un peu. Mais comme ça, on est tout bon. Pour ce qui est des plafonds, je vais partir là-dessus. Au moins sur ces deux parties-là. Dans la bibliothèque, on part sur du bois. Et dans le cinéma, peut-être là-dessus. Pareil pour la salle de jeu. Et on peut le tenter sur cette partie-ci. Franchement, c'est stylé. J'aime, j'aime. Et en même temps, visualiser une moquette. C'est moins détaillé, certes, mais ça en jette aussi. Hein. Ouais, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Bon, il y a toujours mes bugs de plafond, hein. On change pas une équipe qui gagne. Et ce fut long de meubler cet étage. Il me reste encore deux. 
<rire> oh, mais ça va le faire Ça pourrait être sympa de commencer par ce bâtiment. Je pourrais d'ailleurs utiliser le même papier peint que celui qu'on a mis en dessous. Et au niveau de ce tapis, est-ce que ça pourrait fonctionner en le mettant là Je récupère aussi donc ce sol. Et peut-être qu'en mettant le tapis plus à l'arrière, ça peut me permettre de mieux définir mes espaces. Je vais venir décaler la porte là, recouvrir ce mur de miroir. Pareil, de ce côté-là. Avec ça, je vais ajouter un banc, un sac à dos, des chaussures, un tableau comme ça, ça pourrait être pas mal. Des petits stores. Je vais aussi prendre deux grosses lumières comme celle-ci. Et d'ailleurs, je pourrais changer la couleur des murs. Et ça change tout ça. Même dans la bibliothèque, je pourrais mettre des murs jaunes. Ou même marron. Et on a du bleu. <rire> Ou encore du beige. Un monde infini de possibilités s'offre à moi. Allez, pas pour beige. On part là-dessus pour la salle de danse. J'ai fait de la danse pendant très longtemps quand j'étais petite. Et alors, il y avait une écriture kitsch au possible au-dessus des miroirs. Danse ta vie, évite ta danse. Du coup, je vais mettre aussi une écriture très kitsch en haut des miroirs. Avec ça, une horloge. Alexa, arrête Elle m'a fait trop peur Quel enfer Non, vraiment terrifiante. Hein. Je vais pouvoir caler des poids par ici. Et peut-être un autre moyen d'avoir de la musique. Genre ça. Avec chambre d'enfant maintenant, on a des trophées. Je peux les placer ici. Une couverture de magazine, genre c'est la prof de danse là. Je peux ajouter un ruban, un pompon. Deux autres rubans par ici. Et de ce côté-là, je vais faire pendre des sacs comme ça. Et je devrais peut-être mettre des accroches qui viennent avec des tentes au spa. Je vais en placer trois. Celle-là, je vais la mettre à l'intérieur. Je peux ajouter ici une télé. Et je pourrais grave mettre un ventilateur de plafond. Et mais du coup, je mets pas ces lampes. À la place, je mets celle-ci. Et si je fais ça, je peux ajouter une dernière lampe de ce côté-ci. Ouais, ouais, ouais. Et ça, de cette couleur-là. Je vais mettre une marque de placement ici pour le prof. Peut-être en plus foncé pour que ça se voit un peu moins. Comme ça, si vous voulez vous faire une vraie partie, vous placez le prof ici et vous faites danser tout le monde et puis le prof, il regarde. Allez, je vais ajouter un autre pompon là. Cette fois-ci, sera rouge. Et au-dessus, ici, je peux mettre des petits drapeaux. Je vais mettre un calendrier par là avec un chat. Ça me semble pas mal. Ah non, attendez, j'ai oublié de placer ce que je voulais absolument placer. Une plante. Ben voilà. Allez, peut-être juste pour finir, des chaussures. Là, on est vraiment bien. Sur le côté ici, je pourrais ajouter une écriture comme ça, avec en plus de ça, une flèche. J'aurais bien mis aussi une boîte aux lettres, au niveau du magasin également. Et du coup, ça, je le mets au-dessus de la boîte. J'imaginerais bien aussi un banc par ici, un tableau par là. Ici, je vais pouvoir ajouter un logo de salle de sport. Pour la couleur, je peux partir là-dessus. Mais du coup, mon banc, il est moche, disons les choses franchement. Du coup, je vais plutôt ajouter des pots de fleurs. À l'extérieur, par ici, une chaise, avec cela une plante. Et ensuite pour ma friperie je vais venir placer des vêtements à l'extérieur. Voilà donc pour mes présentoirs. Je pourrais carrément mettre une chaise à nouveau ici cette fois-ci. Je pourrais peut-être partir sur encore un autre présentoir à vêtements comme ça. Avec un petit parasol, encore plus de caisses et une chaise. Et je pourrais tellement plonger la salle de danse dans une ambiance un petit peu plus chaleureuse. Allez on y va avec euh, le magasin. Côté mur on part là-dessus. Mais je veux pas que ça fasse trop vieillot donc je vais mettre ces stores. Pour le sol je vais partir là-dessus. Et côté tapis je pourrais partir sur celui-ci avec des petites chaussures dans le coin là-bas, encore des chaussures par ici, un joli fauteuil par là avec une vieille lampe et un paravent pour se changer. Peut-être d'ailleurs que le paravent pourrait être un miroir comme ça. De l'autre côté là on a le miroir en plein milieu, ça peut être très joli. Avec ça, de quoi accrocher ici les vêtements, puis une plante et peut-être des petites valises par là avec des vêtements pliés au-dessus, une plante. Oh, et ça ce serait pas mal là-haut. Avec ça, des cadres, avec ceci et je pourrais peut-être aussi récupérer ce tapis comme ça là, avec une petite plante par ici. Et puis de ce côté-ci, je pourrais mettre une petite ampoule. Plutôt mignonne mon histoire, vous en pensez quoi Les Sims devraient pouvoir passer pour accéder au placard. C'était trop chargé Alors j'ai fait 2-3 modifications et j'ai modifié l'éclairage aussi. Je vais ajouter un miroir de ce côté-ci et de l'autre côté là, une certification des vêtements par ici et c'est mieux. Il y avait trop d'informations dans tous les sens, là c'est un peu plus cohérent. Ça fonctionne avec l'extérieur, ça change du style de magasin à côté. À la différence qu'ici il n'y a pas de mannequin, ok Et d'ailleurs peut-être que je pourrais mettre ce coloris là pour la porte, ouais c'est bien. Et avec la musique c'est incroyable, ça fonctionne trop bien. Et le placard fonctionne. Ce serait bien que je vienne ajouter quelques petites plantes par-ci, par-là. En tout cas, au niveau de la partie plus centre d'activité. Et je vais faire chevaucher deux plantes, mais pas partout. Vraiment juste histoire que ça donne pas l'impression que ce soit tout le temps la même chose. Et s'il y a moyen de les avoir absolument d'une autre couleur, je prends parce que sur le bâtiment d'à côté, ils sont déjà en jaune. J'aime bien le fait d'avoir des pots de fleurs partout. Vous me direz ce que vous en pensez. Ça fait très ville fleurie et ça me plaît. En attendant, côté salle de sport. Voici donc pour les toilettes, la partie des douches ainsi que les vestiaires, je suis restée extrêmement simple. Et j'avoue ne même pas être sûre du carrelage mural. Ah Ce serait peut-être mieux de partir sur quelque chose comme ça. Oh, et est-ce qu'on part dans le cliché pour savoir où est quoi même quand on joue avec les demi-murs baissés Ah bah, on verra pas les murs dans tous les cas. Ok, on part pas dans le cliché. Euh, J'ai compris Je peux ceci dit partir sur quelque chose de plus simple et du coup modifier le carrelage en partant par exemple là-dessus. C'est pas beau mais j'aime bien. Genre je trouve ça affreux. 
entre eux. Mais c'est ça qui rend ça stylé. Attendez, je vais juste mettre ça en gris parce que sinon ça fait peut-être un peu trop sombre. Voilà. C'est moins prestigieux que ce qu'il y avait avant. Mais c'est ce que je veux. Donc ça fonctionne. Bon, maintenant, on a un sol qui ressemble à des tapis comme ça. Je vais donc partir sur celui-ci en noir. Avec, vous commencez à connaître la chanson, comme d'habitude, la clôture. Oh, ça va tout casser. Ok, et si je ne ferme pas la pièce en mettant cette clôture là et que je la déplace ici. Voilà, comme ça, ça casse rien. Je vais pouvoir récupérer un distributeur avec une poubelle. Peut-être que je vais plutôt mettre ça devant là, avec à nouveau des crochets en dessous, un peu pour faire comme des porte-manteaux. Et ici, une serviette. Juste histoire de ça me plairait bien d'ajouter une plante. Ok, ensuite, je vais pouvoir récupérer ces équipements sportifs qui viennent du jeu de base. Ils sont débloquables. Il me faudrait également des miroirs. Je vais en mettre ici. Je pourrais en avoir aussi par là. Par ici, je vais récupérer une petite affiche avec des poids. Je pense que je vais tenter d'ajouter plutôt ce mur-ci. Et j'ai mis des stores partout. Comme ça, on reste dans du blanc gris noir. Et à la fois, ça fait peut-être un peu trop terne mon histoire. Je prends plutôt celui-ci. J'aime bien. Avec ça, un sac de frappe noir. Et si je viens modifier la couleur du mur et que je modifie donc aussi les portes pour apporter un peu de bois comme ça partout, est-ce que ça peut le faire mmh, mmh. Si j'ajoute quelques petites touches de rouge slash rouge orangé par-ci par-là. Moi, 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 moi. C'est sympa. C'est sympa, mais je ne sais pas. Avec quelques petites affiches peut-être. Je veux pas que ce soit une salle trop stylée, trop bg. Je vais mettre une autre horloge ici avec des tapis de yoga. Et une chaise là, ça pourrait être pas mal. Avec une petite gourde. Je vais peut-être plutôt mettre ça ici, mon petit tapis. Et de ce côté-ci, peut-être une autre chaise comme ça. Et là, une fausse fontaine à eau. Avec un calendrier par là. Et je veux des tâches ici, voilà. Oh. Attendez voir parce que du coup, maintenant que j'ai mis du rouge, toi tu peux venir ici. Et toi en rouge là, ça peut être pas mal ça. Et même toi, tu viendras par ici et toi par là. Ouais, ce sera mieux au niveau des coloris. En plus là, on récupère du rose sur les deux, du jaune aussi. Nickel Je peux mettre à nouveau des trophées. J'adore cet objet. Il fonctionne si bien. Et je vais ajouter un ruban au-dessus. Ou peut-être que je devrais plutôt les mettre au niveau de l'entrée, là. Et ici, il y aurait des petites consignes, si jamais certains veulent faire des exercices dans un certain ordre. Et je crois que c'est là-dessus que je termine la salle de sport. Oh, et je sais pas si je remettrais pas en blanc. Je trouve ça plus joli, finalement. Et là, j'imagine trop les Sims venir ici dans ce mode de vue ci C'est vraiment très convaincant, je trouve. Pour ce qui est de cette terrasse, on fait simple. Des petites tables, deux avec parasol, un télescope. Et alors, qu'est-ce que je le repousse, cet endroit J'ai vraiment pas envie, hein. Il m'inspire pas. Déjà, je vais séparer cette zone-ci pour en faire un cinéma. Je vais ensuite pouvoir récupérer... Non, ça casse tout Ça me saoule quand ça fait ça J'ai passé tant de temps sur mon extérieur, c'est pas pour qu'il soit cassé par la moindre clôture. Donc, si je viens fermer ça comme ça, que j'ajoute ce portail ici, lampe maison de poupée coffre à jouer, j'aurais bien ajouté une marelle en plus du truc à billes, mais je pense que je la mettrais plutôt là. Et je crois avoir mis tous les objets que j'ai envie de mettre dans ce petit coin. <rire> On se retrouve donc avec une zone comme celle-ci. Ce sol, c'est celui-là, sauf que je l'ai tourné de sens pour que ça fasse un petit motif. J'ai ajouté des petites affiches de cinéma un peu plus pour enfants, je dirais, sur les côtés, avec des petits DVD par là. Et de l'autre côté, j'ai organisé comme ça la partie pour les très jeunes. J'aimerais bien ajouter des petites décos encore. Pourquoi pas aussi ajouter des petites montgolfières par ici Et bien sûr, mes interrupteurs. Je vais placer des tables d'activité par ici. De ce côté-ci, je peux avoir ma petite partie scientifique avec le tableau des éléments par ici et peut-être des tabliers sur le mur par là. Une tâche par terre ne serait pas de refus. Et on commence à plus avoir beaucoup d'espace dans cette histoire. Peut-être que ce serait mieux de mettre plutôt ça qui vient du jeu de base d'ailleurs ici. Je vais mettre des boîtes et des jouets par terre et des petits confettis. Ça pourrait super bien fonctionner au niveau des tables d'activité. Je vais activer le débogage pour pouvoir récupérer des petits dessins. Oh Oh, une petite pièce de puzzle là par terre ça aussi oh, j'aime trop il y a peut-être une pièce qui pourrait être cachée là voilà et moi ce que je cherche ça va être plutôt ça oh c'est adorable et pour ce qui est des rideaux je sais pas encore trop comment je vais m'organiser peut-être qu'avec une barre comme ça ça pourrait le faire et du coup je vais aussi la mettre là comme ça on est dans une continuité sympa j'ai encore aucune idée de ce que je vais faire au niveau des murs par contre ça je pense que je vais pas le placer je vais mettre plutôt ça et par dessus des petites serviettes on sait jamais ce qui pourrait se passer au dessus ce petit tableau d'éducation de ce côté là on a la partie pour faire ses devoirs. J'ai plus qu'à mettre des murs. Oh, et c'est la partie redoutable celle-là. Redoutable et en même temps, je pourrais carrément utiliser ce genre de panneau muraux et après récupérer un papier peint ou une couleur. Et comme à chaque fois que je passe 100 ans à chercher des murs, eh bien j'en ai un qui me sauve, c'est celui-là. Il fonctionne tellement bien systématiquement là. La seule question que je me pose du coup, c'est est-ce que je tente de mettre ce sol-là plutôt J'aime bien le côté méga simple du lino, un peu abîmé et tout, ça fonctionne bien. Je pense que ce sol, je pourrais le mettre peut-être en haut. Il y a juste cette partie du coup dont je
je suis plus trop sûre avec ce mur. Je pense que ce serait vachement mieux si j'ajoutais plutôt des petits tapis ronds dans tous les sens. Ouais, c'est mieux. Avec la couleur des éclairages réglés, on part là-dessus. Voilà donc pour les petites toilettes et les plus grandes avec tout le nécessaire pour tout le monde. Au niveau de la partie de l'entrée, ça va être tout simple. Vraiment juste un petit coin où se poser. Ici pour indiquer qu'on a tout ce qui est artistique en haut. Un tableau et puis après on peut passer à la suite. Quand on monte donc, j'ai retiré les toilettes d'ici. Je les ai plutôt mises dans ce coin-ci pour pouvoir caler cette cabine photo. Ça pourrait être l'endroit parfait pour pouvoir prendre des photos. D'ailleurs j'ai ajouté aussi des petits ventilateurs que ce soit au niveau de la salle de sport ou de la salle pour les enfants. Et j'aimerais bien en mettre en haut au niveau du karaoké. Et alors ici comment s'organiser Je pourrais de nouveau faire des pièces toutes rouges avec des projecteurs. Pourquoi pas des tapis de danse Je vais venir fermer ces pièces et ajouter des plateformes avec une lampe. Peut-être encore un tapis. Oh et les affiches de cinéma comme ça elles sont vraiment canon. Avec des petits réglages lumineux on se retrouve là dessus. Et j'ajouterais bien pour finir le tout une télé. C'est un risque que je prends que tous les sims viennent ici pour regarder la télé. Mais c'est pas grave. Franchement c'est très stylé. À côté des portes des petites lumières pour savoir s'il y a des gens dedans. D'ailleurs je me demande si je les mettrais pas en orange et en réglant moi-même la couleur sur du rouge. Le rendu est vraiment pas pareil mais ça passe Pour les toilettes on va rester assez simple. Au niveau de la salle de musique à nouveau je vais pouvoir venir mettre ici une plateforme. Oh et ça casse tout je peux pas mettre de plateforme, non mais sérieux c'est une blague. Bon ben bah, pas de plateforme du coup. Je vais simplement mettre de la moquette partout. Ça me plairait bien de récupérer un placard à balai par là. Avec quelques petites décos par là, je trouve qu'on dirait un peu des ondes musicales ça. Donc ça fonctionne bien à cet endroit-ci. Avec un trophée au milieu. Je vais en profiter pour ajouter quelques petites tables par-ci par-là. Je peux ensuite placer des distributeurs, une poubelle. Et côté fauteuil, ça pourrait être très sympa en rouge histoire de rappeler les murs. Ouais ça fait peut-être un peu trop. Si je pars sur les chaises bleues et la table en bois c'est pas mal. Et vu que je sais très bien... Que les ordinateurs de la bibliothèque seront tous utilisés très rapidement. Je vais en ajouter un ici et un autre là avec des petits bouquins par ici. Et du coup, je peux récupérer cette affiche par là, un ventilateur par là, et une horloge par ici avec un tableau en liège comme ça encore. J'ai encore parce qu'il y en a un autre là, mais c'est pas le même. Et j'aime trop ce genre d'endroit là. Là où clairement vos sims ils peuvent venir travailler et être un peu tranquille. Et j'aimerais bien récupérer ce tableau par ici. Est-ce que ça le fait Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé. C'est Mimi, franchement. Je réalise d'ailleurs que bon, on n'a pas la place pour un studio photo, mais ça aurait été sympa. Et en même temps, on a la cabine. Bon, c'est pas la même chose. Si vous voulez faire des photos, faudra aller ailleurs. Si j'ajoute un autre placard ici. Avec cette disposition de meubles, on est pas mal. Ça fait un petit côté un peu conservatoire. J'ai remplacé le piano parce que ça prenait trop de place, c'était trop chiant. Et du coup, c'est une salle de cours. Voilà, ce sera parfait comme ça. Il manque seulement des bouquins, peut-être des petits crayons comme ça, un sac et des petites taches au sol. Voilà, j'aime bien l'idée que la moquette est bien vieillie. Pour nos pièces de conception d'objets, juste ici, on part là-dessus, à côté avec la station plus classique de fabrication, ainsi que la station de fabrication de bougies on est là dessus et là je suis en train de réfléchir parce que je me dis peut-être qu'on pourrait le caler notre studio photo et en même temps je sais pas <rire> l'hésitation est à son paroxysme et là je vous avoue que je suis en blocage complet sur la salle d'art je sais pas comment organiser quoi je pourrais peut-être avoir un squelette par ici pour les mouvements ça ce serait pas fonctionnel mais une table si on part genre là dessus avec un morceau d'argile par là ah c'est bien ça et cet hippopotame comme s'il avait été fait en argile ou bien je mets un bol de fruits avec deux morceaux d'argile comme ça par là un évier pour laver le bazar miroir serviette poubelle et un panneau comme ça. ça va être sympa ça non Peut-être un peu plus petit ici Et donc euh, toi il va falloir que je te mette un petit peu plus clair comme ça. J'aimerais d'ailleurs aussi récupérer de la musique et je vais placer quelques chevalets peut-être trois avec des toiles comme celle-ci par ici en mode réserve un petit peu et de ce côté là oh, c'est vrai qu'on a ça aussi qui est trop beau. Je vais plutôt partir là dessus du coup. J'aimerais beaucoup mettre ça aussi avec ce color ici éventuellement. Ça, ça pourrait être également très sympa par là et je vais pouvoir récupérer des esquisses comme ça par ici. Avec Annelise maintenant je peux récupérer ça. Ah c'est coloré malheureusement, on passera. J'aimerais bien ajouter par ici une autre chaise. Je vais mettre une petite tache d'eau par là. Et je pourrais aussi utiliser le tapis de vie citadine. Et c'est vrai qu'on a aussi des pinceaux comme ça. Je vais le mettre là. Si je décale un petit peu cette partie-ci, je pourrais éventuellement récupérer ce meuble-là. Ouais, mais il serait mieux en même temps ici plutôt, non Je vais donc plutôt mettre celui-là là. Et une plante comme ça ne serait pas de refus. Et c'est joli, non On en pense quoi de cette histoire Parce que moi, je crois que j'ai enfin terminé. <rire> à moins que peut-être une petite horloge là, au-dessus de la chaise comme ça avec un calendrier tout tout ce sera parfait et c'est à ce moment là une fois que tout est terminé que je réalise que j'ai pas du tout pensé au chauffage autant la clim les ventilateurs bon j'ai mis des ventilos un petit peu partout je pourrais même en ajouter un par là dans la salle de musique aussi d'ailleurs et même dans la bibliothèque mais les chauffages ça va être un peu plus chaud patate là tout est déjà si bien comblé ah moins que <rire> je vais les mettre en marron comme ça ils se camouflent un peu mieux si je le place ici il y en aura qu'un seul ok allez juste un deuxième dans les toilettes c'est vraiment parce que je suis généreuse là j'estime que c'est 
c'est une clim réversible. Ici. Oh, il y a la clim aussi, là. Pas besoin dans la salle de cinéma, ni de ce côté-ci. À ce niveau-là, pareil, pas besoin. Chez les enfants, maintenant. Alors, ici, ça devrait être un peu plus simple. Par exemple, j'ai de la place là. Ah, et je réalise que mon rideau n'était pas bien placé. Tant mieux, j'ai de la place ici aussi. Ah, mais c'est parfait. C'est vraiment ce qui vient combler ce dont on avait besoin. Et on n'a pas besoin dans une salle de sport d'avoir de radiateurs, on est bien d'accord. Hein. On est bien d'accord. Donc, ah, j'ai oublié là. Je voudrais pas que ça rende quoi que ce soit inaccessible. Je vais le caler ici, donc, à la place des chaussures. Pour la salle de danse, ça viendra là. En un peu abîmé et en marron. Ici, je peux l'ajouter sous le tableau. Ici, dans ma salle de musique. Par là, pour la salle d'art. Et ça suffit. Extincteur, c'est fait. J'en ai même placé beaucoup. Sortie de secours, benne à ordures. Pour tout ce qui est radio enceinte, j'en ai mis aussi partout. Les interrupteurs sont mis. La couleur des lumières est gérée. Les plafonds. Pour le moment, je les ai mis qu'au rez-de-chaussée. Je vais pouvoir venir les placer ici et là. Ça fonctionne ici. Ça fonctionne là. Pour la salle de sport, on va partir là-dessus comme s'il y avait une ventilation intégrée partout. Non, mais je vous jure, j'essaye hein, de le placer ce plafond parce que ça fonctionne bien. Non, en même temps, ça fonctionne pas du tout, on est d'accord. Bon, on dirait un plafond texturé comme ça avec de la moquette. J'adore. Chez les enfants, je pars sur ce plafond à carreaux. Et franchement, le dernier étage du blanc, c'est très bien. Hein. Peut-être sauf dans les pièces noires. Ici, je vais pouvoir avoir ça de nouveau. Et pour mes salles de karaoké, une petite moquette rouge. C'est rigolo. Ok, les plafonds, c'est fait. Les insectes. Est-ce que j'en ai mis des insectes Je crois pas. Ok, là, c'est tout bon. Mes gouttières, elles sont mises. Je pourrais avoir un tuyau d'arrosage ici pour nettoyer autour de la poubelle. Et pour les traits de mon centre-ville, brise vivifiante, studio d'artiste et internet rapide. Ça m'a l'air pas mal, ça. Et puis, écoutez, c'est là-dessus qu'on a terminé ce terrain communautaire. Je n'en voyais pas le bout. Voilà, euh, je vais rien vous cacher. On pète tous les records avec cette vidéo. Nous en sommes à 13h25 d'ameublement. Ce punaise de bowling, il m'a pris tellement de temps. Mais je suis tellement satisfaite du rendu. Non, franchement, c'est bien parce qu'on a plein d'ambiances très différentes sur un même terrain. Vous l'auriez cru quand on a vu la taille du terrain et tout ce que je voulais y mettre, qu'on allait réussir à le faire rentrer là-dedans. Je savais pas ce que je pensais. Oh là Je disais donc, je savais pas ce que je pensais euh, des bacs à plantes. Je me suis dit peut-être que ça va être trop, mais au final, j'aime beaucoup. Justement, ce côté trop, ben bah, ça, ça fait pas trop, ça fait juste beau. Vous voyez ce que je veux dire Dans des villes comme ça, parfois, il y a des surplus de plantes sur des bâtiments et au final, c'est plus joli que ça fait trop. On verra ce qu'on fait de ce côté-là. D'ailleurs, la prochaine fois, on se retrouve pour ce terrain. Alors, avant que vous pensiez que le prochain épisode est le dernier, je vais diviser ce terrain en, en différents terrains. Parce que là, on avait des terrains un peu plus petits et ici, j'ai passé 13 heures. Euh, vous vous doutez bien qu'on refait pas la même pour celui-ci. Je sais pas encore ce que je fais. Est-ce que je fais les deux maisons ensemble et après un appartement égale une vidéo Ou est-ce que je décide de faire tout le terrain et toutes les maisons et appartements vides Et après ça, un appartement par foyer Je ne sais pas. Voilà, ce sera un peu la surprise de ce que j'ai envie de faire au prochain épisode. Si ça peut vous hyper un petit peu, on est autant dans l'incertitude, vous et moi. Non, par contre, je trouve ça vraiment trop beau. Elle me prend du temps, cette ville et cette série même. Parce que le tournage et montage. Bah, ça prend beaucoup de temps. Mais franchement, le résultat est là. Hein. Trop trop hâte de finaliser ce terrain parce que là, il paraît très peu détaillé par rapport aux autres. Et pourtant, il y a beaucoup de détails. Hein. Mais c'est pas assez. Comme d'habitude, j'attends vos retours dans les commentaires avec impatience. C'est beau Ça, c'est mon commentaire à moi que je m'auto-laisse. N'hésitez pas à laisser un j'aime si cette vidéo et la construction vous ont plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner si vous voulez voir plus de vidéos construction. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bye